Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos del oyente. 6 de la mañana con 30 minutos en el territorio nacional. Gracias por su sintonía, gracias por estar ahí en un día miércoles en el que muchos ya están disfrutando de sus vacaciones y justamente nosotros estamos acá trabajando para eh, mantenerle a usted informado. Le saluda Luis Amayoa hoy por Ernesto López, quien ya está disfrutando de un día merecido descanso, pero nosotros seguimos acá para mantenerle actualizado de todo en torno a las vacaciones, vamos a estar hablando de pandemia, vamos a estar hablando de las emergencias por lluvias también, todo esto eh, con nuestros invitados en la primera parte del programa, hoy nos acompaña el, el licenciado Luis Alonso Amaya, él es el director de protección civil con quien vamos a estar hablando en esta primera parte, bienvenido director, gracias por eh, la visita y vamos a recibirlo con el gusto de siempre para poder actualizar a nuestros amigos televidentes de lo que ocurre en nuestro país. Buenos días. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días. Gracias por invitarnos a este espacio y darnos la oportunidad de expresarle, contarle a todos los televidentes, al pueblo salvadoreño, el trabajo que estamos realizando como Sistema Nacional de Protección Civil. Que lo hablábamos previo a ingresar al aire, eh, que es un trabajo bastante diferente a años anteriores, lo que se está haciendo, cómo se trabaja la protección civil en medio de una pandemia. Si quiere, empezamos a hablar de este, este periodo, cómo, desde cuándo se activa este Plan Nacional de Vacaciones y cómo se involucra la protección civil. Muchas gracias. Bueno, en principio comentarle que... Eh, en todo momento, el gobierno del señor presidente Nayib Bukele ha sido enfático en que todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil trabajen 24-7 como lo venimos haciendo sí. desde hace mucho tiempo. Eh, este plan que empezó a organizarse, empezó a desarrollarse desde hace un aproximado de dos meses, ha concebido la integración de todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, Fuerza Armada, Policía, Ministerio de Salud, Viceministerio de Transporte, todas aquellas que tienen responsabilidad en cuanto a, a, al objetivo de salvaguardar a la población salvadoreña. Como protección civil y, por supuesto, instruido con, con la misión de salvaguardar a las personas, estamos desarrollando todo un trabajo que integra alrededor de 100 mil personas, 100 mil eh, funcionarios que tienen responsabilidad tanto directa como indirecta en el desarrollo de cada una de las acciones operativas que están contempladas en este plan. ¿Esta cantidad de personas siempre ha sido así o se ha incrementado? Se ha incrementado, se ha incrementado. ¿En qué áreas? Como le, de, como le decía, eh, es objetivo del sistema que las emergencias se atiendan con una visión integral, uh -huh. con una visión justamente de sistema. Ahora mismo tenemos eh, personal del Ministerio de Salud, tenemos un aproximado de 23 mil policías trabajando, 19 mil, casi 20 mil efectivos de la Fuerza Armada que están desarrollando tareas enfocadas en el, en el plan Vacaciones Seguras enfocados en, en el plan invernal, porque estamos dando atención básicamente uh -huh. también a, a todas la, las la incidencias emergencia. derivadas del plan invernal, ¿verdad? Por supuesto, sin descuidar aquellas acciones enfocadas en el plan control territorial que también se está desarrollando. Comprenderá usted que tenemos eh, mucho trabajo que hacer, tenemos muchas actividades que desarrollar y con esta visión de sistema estamos logrando paso a paso el cumplimiento de cada uno de esos objetivos que hemos trazado como Sistema Nacional de Protección Civil. Hablando de objetivos y protección civil, al final es la prevención lo importante, eh, director. En este, en este ámbito, ¿cuál es la importancia de que la gente conozca cómo funciona el sistema de protección civil, que se acerque a sus líderes locales que también están en toda esta red, ¿Cómo funciona protección civil desde abajo? Si, si le explicamos a la gente también, porque esto es tema de prevención. Por supuesto. Bueno, antes, antes de hablar sobre la, 
digamos, la división eh, en cuanto a las comisiones de sí, protección la civil. La estructura como tal. En cuanto a la estructura de protección civil, es importante que los televidentes, que todo el pueblo salvadoreño sepa que nuestro esfuerzo, que nuestro esfuerzo, el esfuerzo del gobierno del presidente Nayib Bukele, está enfocado en cuatro elementos que son muy importantes. Número uno, la prevención de los accidentes. Eso es un elemento sumamente clave, la prevención. Estamos trabajando por pasar de ser un sistema eh, reactivo uh -huh. a un sistema previsor, ¿verdad? A partir de ese primer elemento es que nosotros integramos a todas las instancias en cada uno de los niveles del sistema o de la estructura, como usted bien lo ha apuntado. El Sistema Nacional de Protección Civil está organizado a partir de la Comisión Nacional de Protección Civil, las comisiones departamentales de protección civil que ahora mismo tienen un trabajo muy protagónico. Los gobernadores que de acuerdo a la ley ejercen la presidencia o tienen la responsabilidad de conducir las comisiones departamentales de protección civil, por okay. mucho tiempo fueron, eh, digamos, figuras eh, que no tenían mayor incidencia en el sistema. Hoy cada uno de los gobernadores y gobernadoras, en su calidad de presidente de comisiones departamentales de protección civil, están desarrollando tareas no solamente reactivas, sino que preventivas. Con ellos se está atendiendo eh, cada departamento. Efectivamente, efectivamente. Y usted hablaba de un tema muy, clave, muy importante, clave, en la respuesta a la población salvadoreña. La respuesta a la pandemia, que desde el inicio se ha desarrollado en el país con una visión de sistema, con una visión de gobierno, enfocado en la prevención, Ahora mismo el Ministerio de Gobernación ha dotado y Desarrollo Territorial, el señor ministro en su calidad de presidente de la uh -huh. Comisión Nacional de Protección Civil, se ha entregado a cada una de estas comisiones departamentales, como dije antes, eh, lideradas o presididas por los, gobernadores. por los gobernadores, se les ha entregado un millón de mascarillas para que sean parte activa, para que ellos también vayan a cada uno de los de los centros turísticos, a cada uno de los restaurantes, a cada uno de los centros donde se prevé que haya concentración de personas. ¿Estas mascarillas es para la gente, para la población o para el personal de apoyo? Para, para, ambos. para ambos, para ambos. Como lo dije, nuestro enfoque es la prevención, ¿verdad? Uh -huh. Y en ese sentido, disponer de estos recursos para que las personas que llegan eh, tengan ese insumo y por supuesto también el personal consideramos que es un elemento muy importante en la prevención la población debe considerar y debe ser consciente que el COVID-19 no se ha ido de vacación el COVID-19 no se ha ido de vacación, seguimos en la pandemia, invito a todos los televidentes que si no se han vacunado a la brevedad posible hagan sus su respectivos trámites, su cita, para que puedan ser vacunados. Y aprovecho también a recordarles que el hecho de tener las dos vacunas, porque pareciera que de repente el hecho de tener las vacunas sí. nos hace relajar Relajar ¿verdad? las medidas. Nos hace relajar las medidas. El hecho de tener las dos vacunas, y el señor ministro de Salud lo ha expresado de manera muy clara, el hecho de tener las vacunas no significa que no nos va a dar COVID, ¿verdad? <coughs> significa que estamos procurando evitar llegar a la fase crítica no, de la enfermedad. Exactamente. Entonces, de ahí la importancia que nosotros hagamos lo necesario para poder adquirir esas vacunas. Y justamente por eso le han dado también este papel, obviamente ahora protagonista, para prevenir más contagios de la COVID-19 de todo el Sistema Nacional de Protección Civil. Hablamos ahora del plan de vacaciones. ¿Cómo va? Eh, ¿Cómo se ha implementado? Tenemos por acá algunos datos de la actualización que ustedes daban, eh, porque principalmente los accidentes de tránsito son los que están encabezando. Vea, ahí tienen pantalla. Desde el 30 de julio, cuando inició este plan, eh, se contabiliza... 227 accidentes de tránsito, 119 personas lesionadas y 15 fallecidas. Esto es la actualización que presentaba, pero me imagino que ustedes ya tienen datos más actualizados y es 
lamentable que en las carreteras sigan muriendo personas, de hecho 15 personas en las últimas horas. En las últimas horas, efectivamente. Como, ¿Qué hacer con esto? Como sistema, nosotros, y por supuesto, eh, como lo decía al principio, es un trabajo coordinado, es un esfuerzo coordinado entre todas las instituciones. Le decía que la estrategia de respuesta ahora mismo está enfocada justamente en eso, en la prevención de accidentes. Para la prevención de accidentes también se están incluyendo controles antidopaje, uh -huh. pero aprovecho, ya que usted lo mencionaba, hacer un llamado a todos los televidentes que todos somos responsables, todos somos responsables de conducir como la ley lo manda, ¿verdad? Uh -huh. Como la ley lo manda. Todos somos responsables de conducirnos de una forma uh, eh, correcta, ¿verdad? No, no hacerlo bajo efecto del alcohol ni cualquier otra sustancia. De hecho, justamente el plan considera la prevención de los accidentes, el control antidopaje y el monitoreo permanente de centros turísticos. Se, el, el plan ha considerado también el desarrollo de más de 800 controles de velocidad, que incluye controles antidopaje, incluye incluso también la instalación de puestos de socorro en diferentes carreteras, con el afán de ser eh, lo más expedito posible uh -huh. en la provisión de la respuesta a las personas que puedan sufrir algún percáncer. La invitación es para todos los televidentes que sean responsables al conducir un vehículo, que sean responsables al consumir bebida, bebidas embriagantes que no conduzcan bajo el efecto de eso ni de cualquier otra sustancia. A través de la coordinación, a través de todo el trabajo que se nos, se nos ha instruido desarrollar, ¿verdad?, nosotros hemos identificado algunos puntos en los que por siempre, por siempre... Ese es donde fallamos. Exactamente. Eso, eh, por ejemplo, el control de todas las carreteras que conducen a los principales centros turísticos. Todo aquel que esté pensando en que va a ir a un centro turístico y que al regreso podría conducirse bajo los efectos de bebidas embriagantes, debe estar claro que se están desarrollando puestos de control, ¿verdad? Hemos, desde el primer, desde el día uno, mantenemos controles constantes, algunos son uh -huh. aleatorios, que por supuesto van en función de, de la afluencia que se está midiendo en cada uno de los centros turísticos a partir del trabajo coordinado con otras instituciones que están en el terreno. Y justamente en ese sentido iba un mensaje que daba el ministro de Gobernación, el señor Juan Carlos Videgain. Justamente eh, vamos a citar lo que decía en una entrevista. El llamado es a tomar medidas de precaución, no consumir bebidas alcohólicas si se va a manejar, mantener la atención al volante y respetar todas las reglas de tránsito. En torno a esto también la Policía Nacional Civil les, les acompaña eh, durante todo el plan ¿Cómo se coordina eh, una institución tan grande para controlar las carreteras? Bueno, eh, es importante que la población sepa que este plan no se ha construido eh, en un par de días. Sí. Venimos trabajando desde aproximadamente mes y medio, okay. ¿verdad? En la coordinación de las actividades o en la coordinación previa de las actividades, hemos definido con cada una de las instituciones atender todas esas situaciones que en otros eventos o en otros periodos han sido eh, penosamente desatendidos, ¿verdad? Coordinar con instituciones como, como la Policía Nacional Civil sí. con la Fuerza Armada se da gracias a la comunicación constante que tenemos con enlaces que acuden al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que trabaja 24-7, tal cual nos lo ha instruido el señor presidente, en función de que en, en todo momento se vayan evaluando las coordinaciones, el trabajo que se está desarrollando. Tenemos personal en el terreno, recuerde que son aproximadamente 100 mil personas las que están trabajando, 100 mil funcionarios de todas las instituciones del Sistema Nacional que están trabajando y es a partir de ese despliegue territorial que en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
se está actualizando la información constantemente. Cualquier evento, cualquier situación que en el desarrollo del plan Vacaciones Seguras 2021 y del plan Invernal se suscite, tengan la plena seguridad, amigo televidente, que desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional estamos haciendo los ajustes necesarios, las evaluaciones, cada periodo operacional, como así lo llamamos nosotros, que va de 24 horas, cuando la situación se pone, digamos, como más crítica, lo hacemos cada 12 horas, okay. y en función de eso hacemos las correcciones que se tengan que hacer en la ejecución del plan y la atención de la persona. Director, a mí me surge una duda, ¿cuántos años lleva en la institución? Bueno, yo tengo... Más, eh, cerca de 20 años trabajando Y le pregunto esto porque Cómo ha ido cambiando Protección civil, eh, la prevención Cuando hoy, por ejemplo, vemos imágenes De lo que ocurrió el lunes, sí. lluvias Que generan emergencias como esta eh, El plan de vacaciones Hoy una pandemia Cómo ha ido evolucionando Y cómo ha trabajado la institución Para atender todos estos casos Por ejemplo, las lluvias que claro. siguen emitiendo avisos Constantemente Previendo algunos daños bueno, en principio contarle que justamente para atender todas estas situaciones es que lo estamos haciendo con la integración de todas las instancias del sistema. Infortunadamente estamos trabajando, estamos trabajando para resolver problemas que nunca se atendieron, para resolver problemas que nunca se resolvieron, pero tenemos la misión tanto institucional el señor presidente ha sido muy enfático en pedirnos a todas las instituciones que trabajemos de forma coordinada, 24-7, como él así lo ha instruido, con el afán de que la población salvadoreña eh, tenga la plena seguridad de que en todo momento estamos procurando su salvaguarda, ¿verdad? Su salvaguarda. Eh, atender, desarrollar dos planes de manera paralela, como en este sí. caso es el plan invernal y el plan eh, vacaciones seguras 2021, solamente ha sido gracias al trabajo que desarrolla la Fuerza Armada, la Policía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, todas esas instancias, el Viceministerio de Transporte, sí. que está haciendo un trabajo muy tesonero a partir de la instalación de puestos de control, a partir de la los controles que, que tienen el objetivo de reducir justamente la pre, el, los accidentes. ¿verdad? A ver, esto yo lo quiero hacer didáctico porque también, no solo a mí, a todos nos sirve. ¿Qué son los, cuando emiten avisos, hay, nosotros estamos pendientes obviamente to, de a diario de todos los comunicados y todo lo que Protección Civil emite, pero hay avisos, hay prevenciones y, y, y vienen las alertas. Por ejemplo, por ayer supuesto. teníamos aviso, Un aviso. por eh, las lluvias. Ustedes están eh, coordinados con las instituciones. En este caso, eh, se basan del reporte del Ministerio de Medio Ambiente. Sí, efectivamente. ¿Ya, como... ¿Ya no está activo este aviso? Cómo no, por supuesto que okay. sí. Como Sistema Nacional de Protección Civil, nosotros desarrollamos muchas tareas. No solamente es la parte reactiva, como uh -huh. en algún momento lo hacía de, 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 del conocimiento de los televidentes y por supuesto del suyo. Nuestro sistema se basa en el desarrollo de competencias institucionales y en este caso es el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Dirección de Observatorio de Ambiental que cada día, cada día desarrolla con un cuerpo colegiado una reunión que nosotros le hacemos llamar reunión clínica. ¿Qué significa esto? Que cada día esta reunión permite a través de análisis técnicos evaluar la situación hidrológica, geológica y meteorológica del país. A partir de la conclusión que se genera en esta reunión clínica es que se desarrollan o se establecen estos diferentes estados. Por ahora es un aviso, considerando la precipitación que podríamos tener, considerando el caudal, esto tiene que ver con, con el análisis técnico hidrológico, ¿verdad?, de cada uno de los ríos del país, y considerando también, por ejemplo, la situación geológica relacionada con la probabilidad de que ocurran ciertos derrumbes o incluso deslizamientos. 
Sí, el, cuando ya está saturado el e suelo. Exactamente. La población debe, debe atender estos avisos, ¿verdad? De, y justamente nosotros los establecemos en coordinación con todo el sistema para que cada una de las comisiones, tanto la nacional, departamental y municipal y las comunales, estén prestas a desarrollar las acciones operativas que tengan que desarrollarse. Usted me preguntaba el orden, por ejemplo, sí, de sí, estos sí. avisos. Bueno, inicialmente un aviso se desarrolla o se establece a partir de la probabilidad baja de ocurrencia de algunos eventos. Como el que vimos el lunes, por ejemplo, que inundó eh, buena parte de la capital. Exactamente. Entonces, eh, comprenderá que nuestra, nuestro objetivo es adelantarnos. Uh -huh. Nuestro objetivo es adelantarnos a la ocurrencia de esos hechos y tener desplegados ya equipos en el terreno. A partir de ahí es que nosotros establecemos la coordinación con instancias operativas y aquellas que tienen que ver con la atención directa de las personas. El orden es que inicialmente establecemos avisos, luego van las advertencias okay. y de ahí todo el sistema de alerta que tiene considerado el país, alerta verde, alerta amarilla, alerta naranja y la alerta roja cuando ya tenemos un impacto de un evento de consideración. ¿verdad? Que esperemos que no sea así en las próximas semanas. Eh, hablar, director, también de algo diferente en este periodo y en este plan de vacaciones, las inspecciones que han estado realizando a los diferentes centros turísticos, diferentes establecimientos, hoy para revisar medidas de bioseguridad. ¿Cómo está enfocado este plan? Bueno, justamente a partir del trabajo que estamos desarrollando con el Ministerio de Turismo, ¿verdad? y otras instancias que tienen relación con este rubro, es que también a partir de la coordinación con el Ministerio de Gobernación se han entregado, como ya le comentaba, sí. se han entregado eh, mascarillas, porque la apuesta es a que se respeten todos los protocolos de bioseguridad. Estamos en pandemia COVID-19, tenemos un decreto transitorio, el decreto transitorio número, 20, número eh, 90, que nos manda sí. a utilizar obligatoriamente la, la mascarilla. mascarilla. Aprovecho su pregunta para hacer un llamado a los televidentes a que no descuidemos las medidas de protección, a que no descuidemos las medidas de protección, que nos vacunemos, ¿verdad? que garanticemos el bienestar de nuestra familia guardando las medidas, las medidas de distanciamiento. Como Ministerio de Turismo, eh, y bien lo ha expresado ya la señora ministra, se está haciendo un gran esfuerzo para verificar que en cada uno de los centros turísticos, en cada uno de los restaurantes, bares, se respete el aforo no más allá del 50%. Okay. Eh, situación muy importante por lo cual también aprovecho a hacer un nuevo llamado a los televidentes que si en algún momento, pensemos en un ejemplo de repente coloquial, ¿verdad? Hay lugares que a uno, eh, o uno prefiere visitar en estos días, hay restaurantes, puede ser incluso algún centro turístico que por costumbre o por tradición uno uh -huh. visita, ¿verdad? Este es el momento, amigo televidente, en que tomemos la decisión nosotros de cuidarnos, que tomemos la decisión de protegernos a nosotros y a nuestro grupo familiar. Si en algún momento llegamos a un lugar y observamos que, que ya hay una afluencia, por supuesto, eh, ese es el momento en el que tenemos que decidir si, si entramos o no, ¿verdad? Buscar otro lugar. Es Exactamente. Decir, este aforo del 50%, director, ¿se está cumpliendo? Es decir, ¿van a mantener inspecciones para que se cumpla? ¿Y qué va a pasar para aquellos que no cumplan con este aforo? Justamente ese es el trabajo que se está desarrollando. De hecho, el lunes por la tarde, el lunes por la tarde, hacíamos un recorrido en, en, en el centro histórico de sí. San Salvador. Hacíamos un recorrido justamente para verificar que esos aforos se estén cumpliendo. Hemos tenido la oportunidad de visitar algunos restaurantes de la zona en los que afortunadamente hemos constatado que esto se está respetando. ¿Qué pasará con aquellos que no lo hagan? Bueno, el llamado es a que sí lo hagan, ¿verdad? El llamado es a que se respeten las medidas que se han implementado y que recuerden que también el Ministerio de Turismo y, por supuesto, el Ministerio de Salud 
tienen todas las herramientas legales para hacer que eso se cumpla, ¿verdad? Bueno, ahí está, eh, hay que respetar esto y esto también va el llamado a aquellos que tienen responsables de los establecimientos. Eh, director, eh, sigue también el control. ¿Qué viene ahora en este periodo que ya se incrementa la afluencia de salvadoreños en centros turísticos, en, en, en las calles como tal? ¿Qué viene ahora del plan? ¿Cómo van articulando con las instituciones? Me imagino eh, va por fases también. Sí, por supuesto. Bueno, eh, es, importante, es importante que la población salvadoreña sepa que no vamos a descansar hasta garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Estamos trabajando de forma muy tesonera, estamos contando con el apoyo de 2.000 miembros de la Fuerza Armada que están desplegados en el territorio, un promedio de 23.000 policías que también están desplegados trabajando de forma conjunta. Sí. A partir de este momento o a partir de la instalación del plan o del primer día de, del plan Vacaciones Segura, hemos establecido la misión de hacer cuanto esté a nuestro alcance, ¿verdad? tal cual nos lo ha instruido el señor presidente en función de la protección de todos los ciudadanos. Estamos también trabajando de forma coordinada con el Cuerpo de Bomberos, instituciones de socorro como Cruz Roja, Comandos de Salvamento, Cruz Verde y con instancias del Ministerio de Salud desde el primer nivel de atención, ¿verdad? Eso significa que en los días, digamos, con, en los que se espera mayor afluencia en los centros turísticos, restaurantes, bares, playas, turicentros, eh, significa que los controles se incrementan, ¿verdad? Los controles se incrementan. Vamos a tener también eh, puestos de control aleatorios, como le decía hace algún momento, en función de que la población esté salvaguardada. Y eso es lo que se busca, como también eh, se le hace el llamado a la población, porque en las carreteras principalmente tenemos problemas, vemos conductores peligrosos, otros recargan sus vehículos y ahí viene el apoyo de la Policía de Tránsito, el Viceministerio de Transporte, que mantiene estos controles en diferentes puntos de las carreteras, principalmente a los que van a los centros turísticos. Como protección civil, ¿qué se hace para evitar esto? Por supuesto, justamente ese es el objetivo de establecer controles. Justamente ese es el objetivo de establecer esos controles. Evitar. Supervisar. Que, que lleguen a exactamente. Los inspeccionar, inspeccionar, supervisar, con el afán de evitar que esas situaciones no se den. Que esas situaciones no se den. Durante esta temporada de vacaciones, nuestro objetivo es la prevención de accidentes, pero también la población debe hacer lo propio. La población debe asegurarse que antes de salir hacia un centro turístico, su vehículo esté en buenas condiciones, que no lo sobrecarguen, ¿verdad? que revisen cada uno de los, de los aspectos críticos que en un vehículo podrían llevar a, a la ocurrencia de un percance, ¿verdad? Uh -huh. Hago el llamado también nuevamente, no olvidemos que el COVID sigue en nuestro país, la pandemia sigue en nuestro país, por favor, amigo televidente, no olvide verificar en todo momento la aplicación de medidas de bioseguridad para frenar la transmisión de esta enfermedad. Bueno, ahí está, trabajan eh, coordinados con el Ministerio de Salud, incluso con el tema de vacunación. ¿Están apoyando el director? Por supuesto, por supuesto. Es un trabajo conjunto que estamos haciendo. Como Dirección General de Protección Civil, también hemos estado trabajando de forma muy coordinada con el Ministerio, con, con el Ministerio de Salud. De Vamos salud. a venir a hablar eh, de este punto después de esta pausa. 6 de la mañana con 59 minutos y nos vamos a ir con un reporte del tráfico. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Y es que no le pongas límite a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Este es el reporte que tenemos de Texaco con Tecron. Ahí está el bulevar. Venezuela, el bulevar del ejército el que tenemos en pantalla justamente los de la izquierda de su pantalla los que vienen de frente son los que se van a incorporar al bulevar Venezuela 
sin tráfico en este miércoles, ya miércoles muchos de vacaciones, los de la derecha son los que van hacia Soyapango y Lopango o San Martín, si usted lo prefiere, poca carga vehicular en ese sentido, únicamente los que vienen ingresando a San Salvador. Siete de la mañana en punto, vamos a la pausa, este es el reporte del tráfico por cortesía de Texaco con Tecro. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar en nuestra sintonía, esto es Diálogo y hoy estamos hablando con Luis Alonso Amaya, el director de Protección Civil, para que nos cuente cómo está ejecutándose el plan Vacaciones Seguras en este 2021. Director, hace un par de semanas lo nombraron como director, estaba como subdirector y estaba eh, en la institución trabajando durante muchos años. Efectivamente, efectivamente fui nombrado el 23 de junio, ya venía trabajando como subdirector general de la institución desde hace aproximadamente un año en el que hemos enfocado el trabajo en la, en la actualización de planes, el Plan Nacional de Reducción de Riesgos. Queremos que el país cuente, cuente con un plan enfocado en las actividades prospectivas del riesgo y no solamente reactivas. ¿El exdirector sigue trabajando en la institución? Ah, por supuesto, sí, sí, por supuesto. El, eh, el ingeniero Hernández sigue trabajando muy de cerca con nosotros. Él está atendiendo todo lo relativo a, todo lo relativo a la cooperación internacional con el afán de fortalecer todas las actividades que tiene el Sistema Nacional, el sistema de, Protección Nacional Protección de Protección Civil. Protección Civil. Justamente supuesto. nos quedamos hablando sobre el apoyo del Ministerio de Salud ¿En qué se han enfocado y cómo eh, desde Protección Civil también se, se respalda a esta institución? Por supuesto, mire, es importante que la población salvadoreña sepa que en todo momento el gobierno del presidente Bukele eh, está enfocado en el desarrollo de políticas cercanas a la ciudadanía con el propósito de atender todas las necesidades de la población, las necesidades y por supuesto el cumplimiento de los derechos de toda la población, derechos que, que la población sabe que en algunos casos nunca fueron atendidos. Sí. Hoy nuestro trabajo está enfocado en la atención de esas necesidades, en el cumplimiento de esos derechos como, como salvadoreños y salvadoreñas tenemos. Queremos que, queremos que en lo sucesivo todo nuestro trabajo y así lo hemos venido haciendo desde el 1 de junio de 2019, nuestro trabajo esté enfocado en un trabajo muy cercano a la población. En cuanto al tema de la pandemia, estamos verificando de forma muy coordinada, trabajando de la mano, como ya le decía, con todas las instancias, eh, por supuesto con el Ministerio de Salud también, verificando que se acaten las medidas de seguridad en los centros turísticos, parques, eh, en este plan, ¿verdad? Okay. Pero por supuesto que no solamente enfocado en este plan, enfocado en el objetivo de reducir al, de reducir al mínimo los contagios, los contagios. Los contagios. Y de ahí todo el trabajo que se está desarrollando. ¿verdad? Verifican también a través del viceministerio de transporte las unidades del transporte colectivo. Y no solamente las unidades del transporte colectivo, también en los diferentes controles vehiculares sí. se está verificando que en los vehículos eh, privados se estén respetando también las medidas de bioseguridad. Okay. Aprovecho nuevamente hacer el llamado a, a todos los televidentes. Es importante que recordemos en todo momento que el COVID-19 sigue en el territorio y todo esfuerzo que nosotros hagamos como persona, como salvadoreño, como responsable de una familia en la reducción de los contagios es sumamente clave en el trabajo que hagamos como sociedad salvadoreña. Como gobierno estamos trabajando, estamos trabajando 24-7 para verificar que todas esas medidas se cumplan, sobre todo en este periodo vacacional en el que estamos seguros que algunos centros turísticos van a ser abarrotados por la población. Sí. La población debe estar consciente que cuanto menos nos exponemos, cuanto menos nos exponemos, menor probabilidad vamos a tener 
de adquirir el virus. Y hablando del virus, eh, quiero hacer la actualización de cómo está la situación de casos de la COVID-19. Aquí está la actualización de datos a día de hoy. Son nueve personas las que murieron en las últimas 24 horas. O sea, esto sigue siendo alarmante. La cantidad de casos activos hoy son 8.156 casos. Veníamos de 6.000 casos eh, que estaban en este caso y hay sospechosos más de 9.782 salvadoreños. Por favor, sígase cuidando. Nosotros también insistimos en esto, a pesar de que el plan de vacunación sigue avanzando eh, a pasos eh, agigantados. Por ejemplo, hay el récord de vacunación. 87.838 salvadoreños fueron vacunados solo el día de ayer, pero vea... Ahí está la actualización, justamente en la parte derecha de su pantalla podemos ver el tema de las vacunas, ya se han aplicado 4.4 millones de vacunas en total, de estos 2.9 millones de salvadoreños tienen al menos su primera dosis y 1.5 millones ya está con su plan de vacunación completo, pero igual esto no quiere decir que vamos a bajar la guardia en torno a las medidas de bioseguridad, tienen pantalla también el récord. Ayer se aplicaron, Marta, ayer martes 3 de agosto, 87.838 dosis de estas, 36.432 eran primera dosis y hoy sí que los de segunda dosis incrementaron 51.406. Hay que mencionar también que esto se ha elevado porque ya están aplicando la vacuna a los eh, mayores desde los 12 años. De 12 años en adelante hemos visto una gran afluencia de padres con sus menores, y esto también me hace hablar un poco del tema de las alcaldías, porque las alcaldías están eh, entregando de forma eh, gratuita, muchas de las alcaldías, las eh, partidas de nacimiento, porque son utilizadas para poder ir a, eh, a vacunar a sus niños. Por ejemplo, eh, la alcaldía de San Salvador ha entregado a día de hoy 5.681 partidas de nacimiento emitidas eh, para vacunar a los menores. Esto quiere decir que también los salvadoreños responsables están buscando llevar a sus menores. En, ahí está, esta es la actualización de la alcaldía de San Salvador. Sí, 5.681 partidas de nacimiento emitidas para vacunar a menores. Esto apunta que por eso se han visto abarrotados también los centros de vacunación. Hablando en torno a esto, hemos visto a delegados de protección civil en cada centro de vacunación también. Por supuesto, eh, como gobierno estamos enfocados y haciendo nuestro máximo esfuerzo por tener bajo control el COVID-19. Eso incluye el trabajo de forma constante de todos los niveles del Sistema Nacional de Protección Civil en apoyo al trabajo que está haciendo el Sistema Integrado de Salud. Ha, ha podido ver usted que en las últimas horas se volvió a romper el récord, sí. el récord de, vacunación. de vacunación. Eso significa que hay todo un esfuerzo de cada una de las instancias del gobierno, así lo ha instruido nuestro presidente eh, Nayib Bukele, que trabajemos de forma coordinada, que atendamos todas las necesidades y esta hoy por hoy es una necesidad puntual de la población salvadoreña. También la población debe estar consciente que los esfuerzos que se están realizando como gobierno están enfocados en la protección, están enfocados en la salvaguarda de cada uno de las de, de, de cada uno de los salvadoreños y las salvadoreñas. Bueno, y es que salen, Pero, hoy hay, perdón, hoy han estado hasta saliendo con, con campañas de vacunación a diferentes puntos, ya están exacto, hasta móviles. Exacto. Como, como miembros del sistema, ¿Sí? también la Dirección General de Protección Civil está haciendo su aporte. También la dirección ha estado trabajando de manera conjunta en cada uno de los centros, de hecho, a través del trabajo coordinado que se está haciendo con las comisiones departamentales, en el cual los gobernadores y gobernadoras están haciendo un trabajo muy importante, muy fundamental, se están haciendo también las, las eh, revisiones respectivas, sí. ¿verdad?, en cada uno de los departamentos, en cada uno de los puestos ubicados en todo el territorio nacional. Se les explicó a ustedes, director, por ejemplo, la incidencia de esta variante nueva, la Delta, de la COVID-19, y cómo manejan ustedes que están en primera línea también. Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué les ha dicho es... el Ministerio de Salud en torno a esto, al manejo? Bueno, en principio comentarle que trabajamos como sistema, ¿verdad? Uh -huh. Trabajamos como sistema. El Ministerio de Salud también está enfocado en la educación de todo el personal, de todo el gobierno, 
recibimos informes constantemente que nos permiten a los que trabajamos en primera y segunda línea eh, en la respuesta a esta pandemia estemos debidamente informados y debidamente protegidos. Constantemente estamos recibiendo eh, el equipamiento necesario, los insumos necesarios para protegernos. La visión de este gobierno es que también los que respondemos, los que respondemos tenemos que cuidarnos. Sí. Tenemos que tener todos los medios necesarios para poder atender a la población y eso incluye la distribución entre nosotros mismos de las medidas de bioseguridad. Constantemente estamos siendo informados de cuáles son los, las acciones que deberíamos hacer para mantenernos eh, también a, salvo, también a salvo también. Hay que pensar que nosotros que tenemos la responsabilidad, tanto los de primera como segunda línea, somos los que más deberíamos cuidarnos Se en algún momento. Se cuidan para poder cuidarnos. Por supuesto, con el afán de atender a las personas, aunque la población debe saber que todo el trabajo que estamos desarrollando es para atender sus necesidades y para salvaguardarlo de esta pandemia. Sí, sin duda, esto es eh, vital porque... Bueno, están en, en el Sistema Nacional de Protección Civil, instituciones de socorro que están en primera línea y los hemos visto con sus equipos especiales para atender también a las personas en medio de la pandemia. Por supuesto, es así como lo ha instruido eh, el señor presidente de la República y es así como lo estamos ejecutando. Sin duda, y en, en torno a esto, ahí vemos también las campañas de vacunación que estábamos hablando para eh, poder... Eh, Llegar a más salvadoreños campañas de vacunación en el Parque Balboa, en la Plaza Sojo, incluso acá en San Salvador. Y se han ido implementando estas campañas, aparte de los centros de vacunación, también los autoservicios prácticamente, para que usted se pueda vacunar y seguir evitando más contagios. Vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a volver en breve y nos vamos haciéndole la invitación eh, antes de este corte. Director, gracias por su visita, gracias por actualizarnos cómo va, sabemos que viene la parte más dura porque viene la etapa de mayor afluencia de salvadoreños. Gracias, gracias a usted por este espacio, por permitirnos comunicarle a la población salvadoreña el trabajo que estamos desarrollando como Sistema Nacional de Protección Civil. Aprovecho sí. este último momento para hacer un llamado a todos los televidentes a que en todo momento guarden las medidas de bioseguridad. Invito a toda la población a que si no se han vacunado, se vacunen. El gobierno del presidente Nayib Bukele está haciendo todos los esfuerzos para protegernos, para protegernos de esta pandemia. Así es que hago la invitación, si usted, amigo televidente, no se ha vacunado, acuda a vacunarse, acuda a vacunarse. Y hágalo también con la plena conciencia de que vacunarse no es sinónimo de que no nos va a dar la enfermedad. Sí. Lo que estamos procurando con esto, y así lo ha expresado el ministro de Salud, así lo han expresado todas las entidades que están trabajando en este gran esfuerzo por vacunar a toda la población salvadoreña. La vacuna no significa que no nos va a dar la enfermedad. Lo que estamos procurando es no llegar a la fase crítica de la enfermedad, y en función de ello, invito nuevamente a toda la población salvadoreña a que busque la forma de vacunarse. No hay excusa para no hacerlo. Hay todo un despliegue territorial para que podamos adquirir eh, ese el recurso, inmunizante. El inmunizante, así es. Perfecto, gracias director por la gracias visita. Feliz mañana y a seguir trabajando porque sabemos que hay mucho. Y nos vamos a la pausa. Eso sí, invitándolo a que participe y gane con Coaspae Innova por depósitos a plazo fijo de 10 mil dólares más 100 dólares en aportaciones, recibe un cupón para participar en la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200 y para abrir una cuenta de ahorro programado Innova con 100 dólares y 100 en aportaciones, recibe un cupón para participar en la rifa de un vehículo tipo sedán Mercedes-Benz A180. Ahí está el consejo de Coaspae Innova. Pausa, volvemos en breve. Ernesto López. Bueno, continuamos con más. Gracias por su sintonía y vamos a hacerle la recomendación de que participe y también gane con Coaspa Innova 
por depósitos a plazo fijo de 10 mil dólares más 100 dólares en aportación. Usted recibe un cupón y puede participar en una rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200 y a partir de abrir una cuenta de ahorro programado Innova con 100 dólares y 100 en aportaciones, también recibe un cupón para participar en la rifa de un vehículo tipo sedán Mercedes-Benz A180 del Consejo de Coaspae Innova. Nosotros vamos a continuar con más en el programa, en la segunda parte de diálogo y hoy nos acompaña en esta segunda parte el padre Edwin Baños, sacerdote y también un comunicador nato. <ríe> Buenos días padre, qué gusto verlo, qué gusto saludarlo y tenerlo acá en el programa. Buenos días Luis, quiero saludar a, a toda la población de El Salvador, yo diría mis hermanos, con un saludo muy especial a todos los sacerdotes este día 4 de agosto porque celebramos la fiesta de San Juan María Vianney que hasta el 2010 fue el patrono de los párrocos y ahora es el patrono de todos los sacerdotes, tanto okay. los diocesanos como los religiosos. De hecho hoy en la diócesis de Santa Ana a las 10 de la mañana tendremos Santa Misa con, con el Obispo para dar gracias a Dios. Y vamos a tener 45 minutos, estoy a tus órdenes, ya de fiesta. Sí, sin duda. Bueno, y hablando de fiesta, quizás voy a empezar, mencionaba Santa Misa hoy en Santa Ana. ¿Cómo ha cambiado, eh, padre, una pandemia a la Iglesia Católica? ¿Cómo ha cambiado el, todas la, las actividades que se desarrollan en la Iglesia? Sí, como toda la sociedad debemos de ser muy prudentes de hecho el, el primer mensaje es ese que vivamos diferentes las fiestas mientras estamos atravesando esta pandemia estaba leyendo sobre los años de duración de una pandemia y eso no, no tiene certeza de nada uh -huh. los primeros seis meses el primer año dependiendo las olas eso tiene su, su consecuencia su dificultad y yo pienso que Incluso en esto debemos de ser probados en la paciencia sí. Y debemos en estos momentos vivir nuestra fe de diferente manera Por ejemplo, en Metapán acabamos de atravesar la fiesta Fue en honor a San Pedro Apóstol Pienso que hubo exageración en la celebración okay. Porque me gustaría Luis que de definiéramos que en las fiestas patronales una cosa es la celebración religiosa, la, que no es muy grande, uh -huh. eh, hablando sobre la participación de los fieles, y otra cosa es la fiesta secular, uh -huh. que ahí ya te viene a tu mente. Sí, la actividad de la fiesta de, de la, la población. En la verbena están ahí las, las orquestas y dicen en honor a San Pedro Apóstol. Sí, sí, sí. No tiene nada que ver, es, es esa parte... Lo, lo llamaría civil o secular do, y también en la parte comerciante Ajá. apartemos eso entonces ya vivimos en Metapan que fue suelto acabamos de pasar la fiesta de Santa, de Santa Ana, Ana también la fiesta Julia ahí que se sí, suspendieron todas sí, las actividades totalmente pero nosotros hemos celebrado la Santa Misa sí. que siempre las misas solemnes se suelen hacer con la presencia de la Conferencia Episcopal sí. de El Salvador obviamente ahí hay un poco más de participación de los fieles y se les invitó a que no asistieran y que lo estuvieran siguiendo a través de los medios de comunicación, ha se tocado, facilita Sí, ha tocado reinventarse también padre, porque en medio de la pandemia el uso de tecnología ha sido vital Sí, pues hemos tenido que que ver cómo llegamos hasta el interior de los, de los hogares. A mí me parece muy importante esto, y es no dejar todo para última hora, uh -huh. sino así como ahora pensamos en la fiesta del Salvador del Mundo, vayamos poco a poco en diferentes horarios, no sé, a vivir una misa de diario, a rezar el Santo Rosario, a hacer un momento de oración, a leer un capítulo de la Biblia, a leer el pasaje el de la transfiguración. Sí, eh, quiero decir, y no estar pensando en el día 6 y que ahí debemos de estar todos. Hablando de, de eso, yo he visto familias enteras que el domingo se reúnen en casa a ver 
eh, la misa, eh, ya se ha hecho costumbre, los que ya no, no van a, a la celebración como tal, no van a la iglesia por las medidas de bioseguridad, porque están aplicando incluso también todas estas medidas de bioseguridad, pero sí ya, ya he visto familias que se reúnen el domingo a ver eh, Santa Misa a través de Facebook y todas las redes sociales en las que ¿Sabes, están transmitiendo. ¿Sabes por qué me río? Ajá. <ríe> porque me dices tú, ya se está haciendo costumbre. Hace 11 meses fue el 30 de agosto del 2020 cuando se dio la reapertura de los templos. Sí. Demos gracias a Dios que en nuestro país ha sido estable hasta el pequeño susto que nos pusieron sí. en estos 90 días nuevamente sí, sí, sí. de restricción. En el manejo de la pandemia. Efectivamente, pero no se ha tocado nada de la participación en la participación religiosa sí. entonces llevamos 11 meses que de, mante, de manera continua estamos ya con el culto presencial sí. entonces yo me reía porque tú me dices ya se está haciendo costumbre ¿qué diría yo al respecto? Sí. que las familias puedan coordinarse es decir un domingo van unos y otro domingo van otros okay. para que no nos acostumbremos a quedarse en la solamente casa. a lo virtual a quedarnos en casa porque eso puede ser comodidad y ahí falta un encuentro presencial con el señor es decir estar en su casa y también ese calor humano en la fe uh -huh. yo digo esto porque los jóvenes y, y a corta edad y con poca participación quizás no echen en falta esto pero los mayores sí entonces las personas mayores son las que quieren salir puede ser parte de la población más vulnerable y debemos cuidarlos y para ellos son los medios de comunicación para llegar hasta sus hogares y los jóvenes o quienes pueden ir no participan en, en las actividades religiosas y diciendo que es porque se pueden contagiar, que es mucha aglomeración, pero de repente pero en... andan en muchas otras cosas. Entonces, ver, sí, son realidades que debemos de tomar en cuenta y la familia debe saber que la fe no es importante en el interior del hogar, sino que es importantísima. Esa luz, esa reflexión de la palabra de Dios, el hacernos propósitos, aunque se nos olviden pronto, pero es muy importante de mantener la comunión con Dios. Quizá ahora yo podría preguntar, quedamos fuera del aire marzo 2020, ya sí. estamos agosto de 2021. ¿Habrá personas que no se han confesado desde entonces? ¿Habrá personas que no han asistido a la misa desde entonces? Digamos, otra pregunta, ¿cómo han mantenido, cómo han sostenido, cómo han estado fortalecidos en la fe? ¿Cómo ha sido la educación religiosa también con sus hijos? Digo esto porque hay una realidad, por ejemplo, en nuestra parroquia, Señor Dios, tú a Metapán. Ajá, en Metapán. Nosotros tenemos escuela de la fe, van niños desde los Ajá. cuatro años hasta los catorce, pasando por la formación para su primera comunión y para la confirmación. Pero ahora solo estamos con grupos para primera comunión y para confirmación. Entonces no, yo siento como párroco que hay un vacío. Hay un vacío en torno a esto. Son los retos que han tenido que tomar por la pandemia también. Exacto, porque si, se hacen muchos sí. niños ahí y no tenemos los espacios... Y adecuados para poder atenderlo ¿no? y, y era justo lo que le comentaba porque la iglesia también se ha tenido que reinventar para ir viendo cómo eh, tener todos estos espacios y, y ir eh, trayendo nuevamente a, a, los, a los feligreses vamos a hablar de la fiesta de lo que hoy nos ocupa del significado como tal de eh, el día del salvador del mundo que el 6 de agosto una celebración importante, un festejo importante nacional, pero ¿qué significa, eh, Padre, para la Iglesia? 
cuando ya me tocas esto es cuando yo comienzo a entusiasmarme. Vamos a ello. <risa> la celebración de la transfiguración del Señor, eh, importante recordar que no es fiesta patronal, sí. sino que es una fiesta titular porque hace referencia a Dios, en este caso a Jesús. Y la escena que nos narran los evangelios es su presencia, no se sabe exactamente si es en el monte Tabor actual que nosotros conocemos en, en Israel, pero como la palabra de Dios dice en un monte alto uh -huh. y es el que, el que sobresale en, entre los demás montes, entonces se... Eh, se cree, según la tradición antiquísima, que allí es donde se transfiguró el Señor. Su presencia allí fue con tres de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, pero hay una aparición de dos personajes del Antiguo Testamento que son Moisés y Elías, representando la ley y representando los profetas. ¿Qué es lo que acontece en la persona de Jesús ahí? Se transfigura, cambian de color sus vestimentas y son tan expresivos los evangelistas que dicen que ningún batanero aquí en el mundo puede llegar a ese color tan radiante. Yo quisiera que nosotros como salvadoreños veamos a Jesús y también trabajemos por una transfiguración en nuestra vida. No hablamos solamente de una vestimenta exterior, sobre todo hablamos de una vestimenta interior. Es decir, ¿tenemos manchas en el alma? ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es nuestra manera de pensar? ¿Cómo son nuestras palabras? Pueden ser limpias nuestras palabras, pueden ser puras. Mira qué, qué imagen más preciosa la que, la que tenemos en estos momentos. Y justamente, Padre, el, el tema de previo a la transfiguración, a llegar a, a esto que nos narra la historia, es a través de la oración. Sí, fíjate que un, hay, hay un una, estado. Sí, hay una, una realidad en Jesús. Es que Él siempre nos da ejemplo de estar en su caso con su Padre Dios y en nuestro caso sería con la Santísima Trinidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo en comunión y comunicación. Jesús sube a orar. Es que cuando nosotros oramos, que no es ninguna técnica de relajación como el mundo oriental y ahora muy de moda quieren, quieren darnos a conocer, la oración es un acto de fe. La oración es comunicarnos con Dios, es poner nuestra vida delante de Él, es ponernos ante un espejo que nos vamos a reflejar nosotros mismos, pero que allí hay alguien mayor, mejor, superior, pero que nos ama y que tiene misericordia de nosotros. Ese es Jesús. Me, me, me gusta esta acotación que, que has hecho, Luis, porque dice, ¿cómo llegó Jesús? Sí, sí, eh, tiene que... Ahí, sí, estaban en lo alto para los judíos, entre más altos estaba geográficamente hablando, que se habla sobre más cercanía de, de Dios había. 188 metros según el monte Tabor actual. Luis, ya tuve la oportunidad de estar en ahí. el, en el monte Re, Tabor. Realmente es precioso. Te podría contar quizá alguna experiencia. Lo que más me impactó es cuando se mira hacia el sur, que es el valle de Yesrael. Te lo voy a comparar, es como el, el Valle Jiboa aquí en El Salvador. Y sabes que Israel es casi le, del mismo tamaño geográfico que El Salvador. Que el Salvador. Yo creo que son unos, unos 2.000 kilómetros cuadrados más, 
Entonces, cuando uno sube al monte Tabor, ver esa parte así es maravilloso. Ah, ahí tenemos. Ahí, ahí está. No, un, usted, usted un, una siguiendo, referencia. <risa> energía. Siguiendo mejor que yo. La energía, padre, que es el lugar. <risa> Mira, no me digas energía. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo describir? Sería. Sería el, el espíritu o, o la experiencia. La, esa... ¿Sabes por qué digo? Porque la gente, el mundo oriental, habla de energías, de vibras, y yo eso lo vería como muy pagano. O sea, yo recuerdo el, el punto cero que está en Madrid, ahí en la Plaza del Sol, sí. pues toda la gente llega y abre los brazos y hace una cosa y hace otra para recibir energía, según sus... Ajá. Pues no... La, la experiencia en la nuestro vivencia como la tal. vivencia sí. te voy a decir se respira paz tranquilidad serenidad yo diría hay presencia de Dios todos los lugares en el mundo son santos y sagrados es creación de Dios pero como nosotros tenemos el testimonio de la Biblia, de, los de la Palabra de Dios y de los acontecimientos, de la presencia de Jesús ahí, entonces eso como que hace sobrenatural pues, ¿no? eh, la, una presencia física también nuestra. Ahí. Padre, ¿qué nos enseña eh, este acontecimiento? Seguimos viendo imágenes del monte y lo que la historia nos relata, pero ¿qué nos debe dejar de enseñanza este acontecimiento quizá esa misma línea que llevaba hace un momento la, la transfiguración tiene que ser un cambio de vida en nuestra realidad un cambio de pensar un cambio de hablar y un cambio de obrar fíjate que esto es muy importante porque hay un modo de vivir pagano y hay un modo de vivir cristiano y yo creo que Jesús en este acontecimiento sí. nos lo muestra hasta visiblemente no un tipo de vestimenta que cambia cuando se está delante de la presencia de Dios y esa tendría que ser una de, de nuestras mayores reflexiones ahora y en este tiempo que avanzamos en la vida en medio de esta pandemia. Justamente vamos a venir a hablar de eso. Vamos a ir a una pausa, eh, una breve pausa, 7 de la mañana con 37 minutos. Nos acompaña el padre Edwin Baños y estamos hablando sobre esta, eh, este festejo eh, nacional, sobre las fiestas eh, en honor al divino Salvador del mundo y vamos a hablar de la transfiguración como tal. Venimos en breve, vamos a la pausa. Ernesto López. Gracias por continuar en nuestra sintonía 7 de la mañana con 40 minutos. Nosotros seguimos conversando con el padre Edwin Baños y hablamos de la transfiguración de Jesús, esta actividad que se realiza el 6 en motivos de la transfiguración. Hoy no podrá ser como tal si la Iglesia Católica va a realizar eh, los actos. Sí, está. Pero la, las imágenes que veíamos hace un momento de toda la feligresía no se podrán realizar. No, ahí, ahí tenemos <risa> tres, dos o tres años anteriores. Sí, sí eh, lo, recordando lo que decía en el segmento anterior, sí. esa participación secular y comercial a la religiosa, nosotros seguimos en las mismas celebraciones, sí. porque celebramos la novena, el encuentro para el rosario y el encuentro para la misa que es diaria este año se ha tomado en consideración la participación de, de los obispos durante la novena en, en otros años seguramente la, la participación era el propio día y ahora aunque estén invitados pero seguramente sí. va a ser menos porque como ya participaron en la novena sin embargo, eh, la invitación es para que nos acerquemos en cualquier momento a Catedral Metropolitana, hagamos esa visita 
con mucha piedad, con mucho fervor a poner nuestra vida y también la vida de nuestro país en las manos del Señor porque definitivamente eso es lo que celebramos es paso de fiestas cada año y ahora ya vamos con dos años consecutivos con celebraciones bien atípicas atípicas totalmente es la, es la única palabra que podemos utilizar y en este momento que hablábamos de la transfiguración eh, cambio de vestimentas las reflexiones que nos enseñan a seguir adelante también aquí en la tierra eh, pese a todo lo que tengamos que sufrir sí cuando pasa este, este encuentro de, de transfiguración Jesús y sus discípulos bajan de ese monte de hecho lo hice es muy importante porque bajar del tabor casi implica volver a subir y ahora al calvario ¿no? uh -huh. la vida nuestra es así siempre caminamos entre, entre pruebas siempre encontramos obstáculos de hecho inmediatamente que bajan los discípulos del monte Tabor se encuentran con que no pueden liberar a un endemoniado uh -huh. y tiene que llegar Jesús a auxiliarlos en ese momento ¿no? ya es la primera dificultad que ellos encuentran hay una expresión de, de Pedro mientras están con Jesús y él dice Señor qué bien estamos aquí hagamos tres chozas sin embargo la voluntad del Señor es solamente mostrar esos momentos esas experiencias que tienen que transportarnos hacia la salida definitiva que también nosotros haremos de este mundo Qué importante es recordar y ahora que estamos prontos a celebrar esta fiesta sí. Que la enfermedad, que el dolor, que la muerte no es el final. Todo el mundo a veces culpamos a Dios. Una de, la, de las expresiones es, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal? ¿Y en por el qué mundo? a mí nos preguntamos también? Efectivamente, ¿no? Fíjate qué, qué reflexión más profunda es. ¿Por qué a mí? Decimos cuando nos enfermamos, cuando se nos muere un ser querido, cuando perdemos el trabajo, es duro perder sí. el trabajo, ¿no? Cuando hay separaciones en familias, son cosas difíciles, ¿no? ¿Por qué a mí? Pero basta, Luis, que vayamos a visitar un hospital para saber que no somos el único enfermo. Basta que vayamos a preguntar a una funeraria cuántas cajas venden diarias a la semana al mes basta que preguntemos con nuestros vecinos que la vida en familia no es todo color de rosas hay pruebas sí. que superar hay momentos eh, que tolerar y hay errores que corregir hay defectos que soportar o sea la, la fuerza del amor entonces no es a mí y una respuesta que a mí me parece muy sensata en este ámbito ¿por qué si Dios existe y es todopoderoso está el mal uh -huh. en medio de nosotros que a su vez no es creado por Dios es la parábola del trigo y la cizaña a mí eso me parece bien eh, claro ejemplificante sí cuando es el, el, el enemigo, ¿no? El que va a sembrar y como saben que, que están juntos y que puede incluso dañar al trigo, la expresión es, lo cortamos y la respuesta es rotunda, no, dejen las que crezcan juntos. Entonces esa es la vida nuestra. La importancia de la oración en este tema. Eh, para salir con nuevos bríos y transfigurarnos también Sí, la celebración de, de estas fiestas tiene que ser un querer no solamente atravesarlo debe de ser un alto 
en la vida así como en la calle encontramos altos encontramos semáforos así como ellos mismos tienen luces una es roja la otra es amarilla la otra es verde nosotros debemos ver en nuestra vida ahora guatemala con ocasión a la pandemia está con los colores no nosotros tenemos que ver nuestra vida también qué, qué límites tenemos y es importante porque se puede comenzar siempre de nuevo mientras estamos aquí. Esas son oportunidades que Dios nos concede a nosotros, seres humanos, hijos suyos, con una expresión de nuestro anterior obispo, hijos de Adán y Eva, hijos de Abraham decía, mientras estamos aquí podemos comenzar. Estar en estas fiestas, aunque estemos en nuestra casa, aunque veamos la transmisión a través de la televisión o la escuchemos a través de la radio, hagamos un verdadero alto en nuestra vida y veamos qué podemos cambiar para ser mejor. Este llamado y esta invitación es para todos, 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 todos. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos gente soltera, gente casada, gente consagrada. Esto es para todos los empresarios, los que trabajan en la parte pública, todos diferentes profesiones, todos, todos, todos. Un momento de reflexión, de alto, no solamente vacación, sino que sea encuentro con Dios. Vamos a la pausa y volvemos eh, en breve. Padre, vamos a seguir hablando de cómo de ahora... Debemos prepararnos para esta celebración. Volvemos en breve. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar en nuestra sintonía 7 de la mañana, 51 minutos. Y continuamos hablando con el padre Edwin Baños sobre esta, eh, esta reflexión sobre la transfiguración y lo que venimos eh, lo que nos tenemos que preparar para lo que sigue en este próximo 6 de agosto Como tal la iglesia lo hemos venido hablando Va a realizar la celebración, va a realizar todo eso así con las medidas de bioseguridad ¿Y cómo debemos prepararnos para este festejo? Sí, lo, lo ideal sería estar en familia Eso es muy importante Siempre se echa en falta la, la ausencia a causa del trabajo de los viajes, ahora es vacación, como he estado escuchando opiniones, que muchos no saldrán a causa de la pandemia, sí. otros harán viajes cortos a causa del incremento del combustible y otros que sí van a hacer su, su salida normal. Mi invitación es que aprovechemos a estar en familia, pero para compartir, si es momento de guardar el, el teléfono, de apagar nuestros teléfonos y disfrutar bien un desayuno, un almuerzo, no sé, la misma celebración de la Santa Misa el día 6, quizás levantarnos un poquito más tarde uh -huh. eh, y estar preparados ya como, como familia y vivir y disfrutar ese momento, para mí son únicos. Y por eso es que agradezco la invitación a que a este medio poder llegar a nivel nacional y también internacional con, con todas las, las redes sociales y decir, es momento de esta celebración del Salvador del Mundo que nuestro Creador y nuestro Padre Dios nos une. La fe, lo que nosotros debemos tener, pedir, para continuar hay cosas que no las podemos resolver humanamente Sin duda. hay cosas que no las podemos afrontar humanamente pero si va la luz de la fe nosotros continuamos y creo que los salvadoreños somos testimonio de eso por eso los invito a, a estar en familia y a vivir momentos de fe intensos en este agosto que el Señor nos permite vivir y también el, para el, el día de la celebración, la invitación, la gente también 
muchos van a querer ir a la actividad, pero hay que ser prudentes. Ya lo decía usted al inicio del programa, lo primero que podemos hacer es el llamado a la prudencia. Sí, quienes nos movilicemos, guardemos las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, eso es indiscutible, el alcohol gel, el distanciamiento físico. Si estamos en la iglesia como cristianos, dar un buen testimonio, eso es muy importante. Hagámoslo no necesariamente el propio día, podemos comenzar desde ya, faltan dos días, o podemos pensar la otra semana o el otro fin de semana para evitar eh, aglomeraciones. Y también eso nos da a nosotros la autoridad moral como iglesia para poder aconsejar tanto en el interior de la familia, en nuestra colonia, en nuestro barrio, en nuestro caserío, donde vivamos, también con el cuidado que debemos de tener mientras atravesamos este tiempo de pandemia. No es cuestión de fe no utilizar las medidas de bioseguridad. Esa es cuestión humana. Sí. No confundamos. Y luego usarlas también es por caridad. Es decir, mi bien, eh, el amor comienza por nosotros mismos y el bien de mi hermano. Amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, es, ese ámbito es muy importante y qué bueno que tenemos la oportunidad para vivirlo en ocasión a estas fiestas. Bueno, y gracias a todos también los que nos han estado sintonizando a través de las plataformas digitales. Y ahí está Alma de Castro, dice saludos al padre, felicitaciones en el día de San Juan María Vaine, patrono de los sacerdotes. También Bien, lo están ella. felicitando, Vaine, eh, en, en torno a esto. Insiste también la población, de verdad, que los que van a ir, que se cuiden y los que no, que lo hagan en casa. Dice. En casa y con mucha fe. Me preguntan a mí, probablemente en casa esté. En casa. <ríe> Hay cadenas, eh, de, está la cadena de radios católicas que va a transmitir la misa solemne, presidida seguramente por el arzobispo, Monseñor José Luis Escobar, en compañía con celebrantes, seguramente con el nuncio apostólico, el señor cardenal. Esa santa misa va a llegar a través de las radios católicas y también nuestros medios católicos de, de televisión. Y hay muchos medios seculares que también, que también sí. se unen. Y, hermanos, yo se lo digo con todo mi corazón. No pudimos ir el año anterior, probablemente no podamos ir este, pero confiemos en el Señor que el próximo año ahí estaremos. Una consulta, ¿padre se vacunó? Ya estoy vacunado. ¿Dos dosis? Dos dosis. Sin ningún síntoma de nada. Vaya, qué bueno. El llamado y la reflexión final para eh, los salvadoreños en estos tiempos. Sí. Creo que ahora eh, lo más urgente ante la pandemia es que vayamos y nos vacunemos. A mí me llama la atención, Luis, cómo nosotros en nuestro país que tenemos el acceso a la vacuna, no queremos ir. Y otros países que no tienen acceso en estos momentos o por edad todavía, quieren ir. Sí. Yo sé que esa es realidad humana. Nosotros siempre queremos lo que no tenemos. Y la gente siempre pide de lo que no hay. Pero en estos momentos con mucha caridad y como sacerdote, como padre espiritual, hago la invitación. Quienes ya estemos habilitados para ir a vacunarnos, vayamos. Es por nuestra salud y también por la salud de los demás. Así es que como cristiano, no me digas que amas la vida, que defiendes la vida, si no das este paso para vacunarte. Entonces, aprovechémoslo, que en nuestro país tenemos ese acceso, por la gracia de Dios por el trabajo de nuestras autoridades y hago esa invitación a nivel nacional. Perfecto, padre, gracias por la visita, gracias por eh, ponernos también en contexto lo importante de la celebración y el llamado a vivirlo así, eh, la transfiguración. 
Siempre a la orden. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a nivel nacional sirviendo desde Metapán, la diócesis de Santa Ana. Con un fuerte abrazo a la distancia a todos. Perfecto, gracias padre. Y a usted gracias también por la sintonía. Así vamos al final del programa de hoy. Recuerde siempre mantenerse pendiente de todas las plataformas digitales. Un abrazo, que la pase bien en este miércoles y siga con la programación de Canal 20. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.